kann doch nicht wahr sein. Sollte dieser falsche Alarm sich als Scherz eines Schülers herausstellen, habe ich dafür keinerlei Verständnis. Wieso schreiben wir die Arbeit nicht neu? Ich bin völlig aus dem Konzept. Ich fange nicht nur mal von vorne an. Streber. Nachdem wir uns jetzt alle wieder beruhigt haben, wird die Arbeit jetzt fortgesetzt. Ihr habt auch extra Zeit. Zehn Minuten. Fertig, das sah vorhin noch anders aus. Mehr geht nicht. Du weißt, was das bedeutet. Eine Sechs mit Anlauf. Genau richtig. Essen ist gleich fertig. Klasse, was gibt's denn? Zu Feier des Tages Lisas Lieblingsgericht. Lisa? Susanne, gönn ihr doch mal einen Break. Wie war die Mathearbeit? Könnt ihr das nicht nach dem Essen bequatschen? Trotzdem kann ich doch wissen, wie es gelaufen ist. Das fragst du noch. Du bist echt das Letzte! Was ist los mit dir? Ich hatte keine Chance und trotzdem hast du mich in die Schule geschickt. Lisa, man kann sich nicht einfach nach Lust und Laune vor einer Arbeit rücken. Wegen dir kriege ich jetzt eine Sechs. Was denn so schlimm? Ich bleibe sitzen, lauf nicht zu Konstantin, das ist doch genau das, was du wolltest. So ein Unsinn. Ich hasse dich! Am liebsten würde ich abhauen. Aber wohin soll ich, wenn ich nicht zu Konstantin kann? Lisa, jetzt mach doch mal die Tür auf! Lisa, musste das sein? Du hast Susanne echt eins reingehauen. Selber schuld. Nee, das war eine Nummer zu krass von dir. Sie hat mich einfach in die Schule geschickt, obwohl sie wusste, dass ich Mathe verhaue. Du tust ja gerade so, als wär's ein Verbrechen, jemanden in die Schule zu schicken. Wegen ihr bleib ich sitzen. Klar, es sind immer die anderen. Ja! Du hast genau gewusst, worum es geht. Ich wollte doch lernen. Na, das hat man gemerkt. Oh Mann, ich bin eingepennt. Und dafür gibst du jetzt Susanne die Schuld, ja? Fall du mir auch noch in den Rücken. Und du, du entschuldigst dich jetzt bei Susanne. Hau bloß ab! Eins, zwei, drei, vier, fünf. Wieso zählst du so viele? Sind wir doch immer. Heute sind wir nur zu dritt. Guten Tag. Ja, siehst du? Ja, und was ist mit den Kindern? Paul ist schon in der Schule. Lisa? Mich würde wundern, wenn sie mit uns frühstückt. Mathearbeit oder Liebeskummer? Sie hat gestern ihre Mathearbeit in den Sand gesetzt. Aha. Dass sie das den Appetit verschlägt, das kann ich gut verstehen. Ja, zumal sie Konstantin jetzt doch nicht in den Ferien sehen darf. Das hätte sie alles vermeiden können. Arno, jeder macht mal Fehler. Ja, nicht das ganze Jahr lang. Es tut mir für sie leid, wirklich. Sie hat gewusst, was auf sie zukommt. Ihre Versetzung ist gefährdet. Du weißt doch, wie Mädchen in dem Alter sind. Am liebsten würde ich sie zwei Wochen zu Konstantin lassen. Nein, das würde ich nicht. Auch jemand wie Lisa muss lernen, dass alles, was man tut oder lässt, Konsequenzen nach sich zieht. Trotzdem. Ich weiß nicht, ob die Strafe nicht zu so hart für sie ist. Warum hat Kai dich eigentlich vorhin so blöd angegrinst? Keine Ahnung, der grinst doch immer so blöd. Ich wäre jetzt so gern bei dir in Paris. <lacht> ja. Ich dich auch. Oh, hallo zusammen. Hi. Hallo. Susanne? Mhm. Entschuldigung. Wofür? Wegen gestern. Ich war so gemein. Nett hat sich das nicht angehört. Und was ich gesagt habe? Ja. Vergiss das ganz schnell wieder. Ich wollte das nie sagen. Ich war einfach nur so sauer wegen Konstantin. Es war wirklich nicht so gemeint. Es tut mir super leid. Vergeben und vergessen. Und du bist mir nicht mehr böse? Nein. 
Helft ihr mir kochen? Klar. Papa und Elisabeth kommen gleich und dann können wir zusammen essen. Was gibt's denn? Pasta. Ich setz schon mal das Wasser auf. Du? Das war echt klasse von dir. Müsste eigentlich belohnt werden. Also deine Pasta ist die beste. Das sagst du zu jedem, der die Nudeln kocht. <lacht> da hast du recht. Aber diese Nudeln waren wirklich ganz besonders gut. Ein Rezept von Lisa. Hm. Habe ich mir zusammen mit Konstantin ausgedacht. Oh. Konstantin kann bestimmt bald wieder nach Deutschland. Hm? Mal sehen. Ich habe eine Idee. Susanne, was hältst du davon, wenn ich die erste Hälfte der Sommerferien mit Lisa lerne? Was ich davon halte, ich finde das großartig. Solidarität unter Geschwistern? Traust du dem Braten? Oh. Klar, Lisa und ich will büffeln jeden Tag. Und dann besteht sie auch hundertprozentig die Nachprüfung in Mathe. Und müsste das Schuljahr nicht wiederholen. Prima kann ich da nur sagen. Aber so wie ich dich kenne, hat die Sache einen kleinen, unbedeutenden Haken. Ja, aber nur einen ganz kleinen. <lacht> Der Braten. <lacht> also wenn ich Lisa fit für die Nachprüfung mache, darf sie dann die restlichen zwei Wochen zu Konstantin fliegen? Achtung. Na, bei dir kommt ja richtig Freude auf, wenn du mich siehst. Vielleicht, wenn du mir hilfst, die Spielmaschine einzuräumen. Ich wollte eigentlich zum Training mit der Schulmannschaft. Du kannst es kaum erwarten, bis Susanne wiederkommt, oder? Kannst du mir mal sagen, wozu sie Bedenkzeit braucht? Ja, wie nennt man das denn, wenn Eltern die einfachsten Dinge kompliziert machen? Erzieherische Maßnahme. Du denkst also auch, sie lässt mich fliegen? Na, wenn du die Nachprüfung in Mathe bestehst, was soll sie denn dagegen haben? Ich fall nicht durch. Ich habe doch den weltbesten Mathe-Nachhilfelehrer. Auch wieder wahr. Na, so fleißig? Hoffentlich nicht nur, um gutes Wetter zu machen. Sag schon, darf ich fliegen? Also, ich habe noch mal gründlich darüber nachgedacht und mir ist beim besten Willen nicht eingefallen, was ich dagegen habe. Ah! Sag ich doch. Wenn ihr beide so fest zusammenhaltet, komme ich ja eh nicht dagegen an. Aber damit eins klar ist, keine Jobsbotschaften aus der Schule mehr, ja? Mal hast du heute drauf geknallt. Manchmal muss man sich eben abreagieren. Ja, das ist echt. Hau rein. Alles gut. Ja. Ey, da kommt er ja. Ist was, Mädels? Kompliment, du kommst echt gut rüber. <lacht> Ja, so kann aus einem Schnappschuss ganz schnell ein Fangschuss werden. <lacht> Mach das sofort ab. Wieso denn? Du wirst berühmt werden, der blonde Held im Einsatz für seine Schwester. Nur weil die zu blöd für Mathe ist. Pass mal auf, du Kasper. Was ist denn hier los? Paul, was fällt Ihnen ein? Lassen Sie Kai in Ruhe. Frau Asemeyer. Dafür haben Sie hoffentlich eine gute Erklärung. Lisa, du verwöhnst uns mit deinen Kochkünsten. Ja, Paul hat wirklich was verpasst. Wo steckt er? Ach, der wird nach dem Training was trinken gegangen sein. Ein kleiner Abendspaziergang? Ach, gerne. Und die Küche? Kann ich doch machen. Das würdest du tun. Für ein verliebtes Paar. Und seitdem sie doch zu Konstantin darf, ist sie ja wie ausgewechselt. Neue Erziehungsmethoden. Positive Motivation ist das Zauberwort. <lacht> Und ich kann ich mit der Küche wirklich alleine lassen? Du hast doch sicher auch noch was Besseres zu tun. Ein Telefongespräch in die Stadt der Liebe. Ich wünsche, Carla wäre hier. Aber weißt du, was mir wichtiger ist? Dass wir zwei uns wieder vertragen. Mir auch. Ja, und jetzt los. Lass Carla nicht so lange warten. Oh, musst du dich so anschleichen? Psst. Es schläft doch noch keiner. Eben, ich muss Susanne nicht über den Weg laufen. Wieso, was ist denn? Die Aktion mit dem Feueralarm. Ja, war eine blöde Idee von mir, okay, aber es hat doch niemand mitbekommen. Und ob? Lisa, ich steck total in der Scheiße. Was haben die in der Schule denn jetzt mit dir vor? Hat die Aselmeier ja schon was angedeutet? Ein fetter Tal ist das Mindeste und ich muss bestimmt noch zum Direx. Aber solange Susanne nichts mich kriegt, ist mir das ziemlich egal. So, ich muss hier raus. Komm, lass uns gehen. 
Moment. Hier geblieben. Oh, du weißt also auch schon Bescheid. Und woher weißt du? Ich hatte gerade ein sehr angenehmes Gespräch mit Frau Aselmeier. Was hast du dir bloß dabei gedacht, den Feueralarm auszulösen? Ich weiß auch nicht. Ich dachte, es könnte ein guter Gag sein. Ein Gag? Damit macht man keine Scherze. Warum hast du das getan? Hast du mal an die Kosten für einen überflüssigen Feuerwehreinsatz gedacht? Abgesehen davon, für diesen Gag steht dir eine Schulkonferenz bevor. Und? Ist dir in der Schule eine bessere Erklärung eingefallen für den Feueralarm? Nein. Ich hoffe, du bist dir über die Konsequenzen im Klaren. Du kannst von der Schule fliegen. Ich bin schuld. Du? Ich. Ich habe ihn dazu überredet, damit ich Mathe nicht schreiben muss. Das glaube ich jetzt nicht. Erst bist du zu faul zum Lernen und dann stiftest du deinen eigenen Bruder zu so einer Dummheit an? Mann, sie hatte doch... Du hast jetzt ganz andere Sorgen. Und mit dir reicht es mir. Die Reise zu Konstantin kannst du dir endgültig abschminken. Was hat das denn damit zu tun? Du hast mir versprochen, dass ich zu ihm fliegen darf. Und du hast mir versprochen, vernünftig zu sein und dir in der Schule mehr Mühe zu geben. Du bist so gemein! Lisa, mach die Musik leiser! Du hast die Kaffee eigentlich ja, gerne. Ich bin bald so weit und hole Konstantin höchstpersönlich aus Boston zurück. Nur damit ich wieder vernünftig mit meiner Tochter reden kann. Oh Gott, so schlimm. Schlimmer. In ihren Augen bin ich an allem schuld. Naja, ich muss jetzt los, aber morgen muss ich mit dir reden. Ach, Schatz, ich bin ja auf deiner Seite, aber lassen wir die Kirche im Dorf. In ihrem Alter warst du auch nicht anders. Ich erinnere mich genau. Dein erster Freund, du hattest nichts anderes im Kopf. Und ganz besonders Ach, die ja, Schule. Ja, ja. Was Papa, erzähl mir die Geschichte morgen. Ich, ich muss jetzt los, ne? Du glaubst also, nicht. Du glaubst nicht. Du glaubst nicht. Du glaubst Tag und Nacht. Ja, <lacht> Habt ihr Joghurt mitgebracht? Ich dachte, es ist nur welcher da. Oh Mann, ich brauche Eiweiß. Für den Muskelaufbau. Wieso kapiert das keiner? Mann. Jetzt frag mich nicht, ob ich das während meiner Auszeit vermisst habe. Manche Dinge ändern sich nie. Susanne ist so gemein. Dabei hat sie mir doch selbst noch erzählt, wie es damals mit ihr und Carla war. Man muss um die große Liebe kämpfen, egal was die anderen darüber denken. Aber jetzt ist Konstantin in Amerika. Und ich sitze hier und darf nicht zu ihm. Abendbrot ist fertig. Wir können uns doch nicht ewig anschweigen. Ich weiß doch, wie dir zumute ist. Meinst du, ich habe meine erste große Liebe vergessen? Aber du musst doch zugeben, dass du Riesenmist gebaut hast. Da kann ich dich nicht zur Belohnung in die Staaten schicken. Lisa, verdammt noch mal, jetzt sag auch mal was. Zwischen uns gibt's nichts mehr zu reden. Aber du musst mich doch verstehen. Ich Ich tue das nicht, um dir weh zu tun, aber... Was aber? Lass mich einfach in Ruhe.
Also bevor du dich beschwerst, ich kann den Lärm nicht abstellen. Lisa ist total auf Krawall gebürstet. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Ich komme einfach nicht an sie ran. Ist mit mir dasselbe. Ach, Papa, wir zwei können doch noch miteinander reden. Ich meine Elisabeth. Auch ich komme nicht mehr an sie ran. Hast du ihr das mal gesagt? Was ich sage, was ich tue. Ihr seid ja zu Hause. Du kommst genau richtig. Das Essen ist gleich fertig. Gut, 